کہ اس وطن عزیز پاکستان سے وفا کرنا اس ملک کے ساتھ وفا کرنا یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے اور اس ملک کی بنیادوں میں دس لاکھ شہیدوں کا خون ہے اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آ سکتا اتنی دیر تک چین نہیں آ سکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے اس لیے کہ اس وقت ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اصغر خدائی کو میں ملا ہوں خود جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا وہ پڑھ رہا تھا کالج میں ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا سب یہی نعرہ مارتے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ قانون شہادت کیا ہوگا محمد الرسول اللہ آج ہم نے غداری کیا اس نعرے سے یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے یہاں ہم امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں واشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوا اور اس کے نتیجے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں اور ہمیں مزید کار مزلط میں گرایا جا رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے حکمرانوں کی بات چھوڑو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے وہ جس گراوٹ میں چلے گئے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند کوئی صالح حضرت عمر بن عبد العزیز کا کوئی جان نشین عطا فرما دے اور یہ ہمارا قصور ہے میں حکمرانوں کو گالی دینے کی بجائے میں کہتا ہوں ہم اپنا محاسبہ کریں کسی نے جاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا تو اس نے دو لفظی جواب دیا تبازارو اتا امرو لکم کہا تم ابو ذر بن جو میں عمر بن جاتا ہوں اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اوپر رحمتوں کے سائے نہیں ہوں گے اور ہم کیا ہیں ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں قوم پھر نعرے مارتی پھرتی ہے میں نے کہا یار ہم اتنے گوئے گزرے ہیں ان کمینہ صرف لوگوں کے نعرے لگائیں یہ ہوتے کون ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں آج کے اس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے محمد کا نعرہ لگائیں گے نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے یہ ہوتے کون ہیں یہ ملک کو لوٹنے والے یہ خائن یہ بدکار یہ اس لائق ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں قوم کی آنکھیں نہیں ہیں کان نہیں ہیں اللہ فرماتا علم نجل ہوا ہی نہیں والے سانا مصفتین وحدینا ہندجدین ہم نے ایک نہیں دو آنکھیں دی ہیں ایک کان نہیں دو کان دی ہیں کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے ہم کہتے ہیں وہ نہیں تو چلو یہ سعیس میں تھوڑے عیب ہیں ہم کیوں چھوٹے بھی عیب کو اپنائیں وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے جس نے ملک کا جو ہے وہ ایک چھوٹے سے معاملے میں بھی غداری کی ہے جس نے مداحنت کی ہے جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں غلام خاجہ ایاں گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام از اقبال کہتا ہے میں تو اس آقا کا غلام ہوں کہ جو بادشاہوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے ہیں محمد عربی کے نظام کے دعوے دار ہیں میں نے سیال کوٹ میں کچھ باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہو گئے پتہ نہیں اس نے الیکشن لڑنا ہے میں نے کہا میں نے ممبری کیا کرنی ہے اللہ نے مجھے رسول اللہ کا ممبر عطا کیا میں اس کو کیا سمجھتا ہوں ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤ ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں ادارت المصطفیٰ نے کبھی یہ نعرہ لگایا کہ ہم غیر سیاسی ہیں ہم غیر سیاسی نہیں ہیں ہم پورے سیاسی ہیں کانت بنو اسرائیل یسو سونا ہم الانبیاء بنی اسرائیل کے نبی ان کو سیاست سکھایا کرتے تھے ہم بے خبر نہیں ہیں ہم جو ہے ان حالات سے بے خبر ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیر خواہ کون ہے اس ملک کا دشمن کون ہے یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوئے پوچھو ان گوڑوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے ہیں وہ شخص آج بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ کہانی خود سنائی وہ کہتا ہے کہ ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے اور وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے تو ایک بچہ تھا کھیت کے اندر گرمی کی وجہ سے وہ روتا تھا اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے تو سارے اس کی ماں کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ میں پکڑوا دے گا تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلہ دبا دیا پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے ماں کی گوت سے بچے چھینے گئے اور کپام کی نوک پہ چڑھائے گئے اور پھر بچوں کا پٹک کے زمین پہ مارا گیا ان کے پیٹ پھٹے انتڑیاں پھیل گئیں ماں نے کیا کہا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو آج آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گرے بھان نہیں کھینچے گا وہ وہ عورتیں جنہوں نے کوہ میں چھلانگے لگا لگا کہ اپنی آبرو بچائی تھی اور وہ عورتیں جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان
اگر قوم بدبو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام لیں گے اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے دعا کرو اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے ہم امیدوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے پاکستان مٹنے کے لیے نہیں میں نے اس دن سیال کوٹ بھی کہا تھا کہ لوگوں نے تو بیرون ملک بنگلے خرید رکھے ہیں اور سویس بینکوں میں انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر جمع کروائے ہیں وہ پاکستان کے مستقبل سے مطمئن نہیں ہیں پتہ نہیں پاکستان کب کچھ ہو جائے ہم اڑ کے وہاں چلے جائیں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا تو جینا مرنا ہی اس وطن کے لیے ہے تم نے تو رہنا ہی اس ملک میں ہے تم نے تو آخری سانس تک اس ملک سے وفا کرنی ہے اس لیے ہم نے چراغ امید کو کبھی بجھنے نہیں دینا اور اس پاکستان کے لیے جو ہم کر سکے وہ ہم نے کرنا ہے ہمارے لیے سب سے پہلا کام اب کرنے کا کیا ہے ہمارے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں جب کوئی قوم توبہ کرتی ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے یہ جو حالات ہمارے اوپر بنے ہوئے ہیں امن ختم وہ بھی حضرت بتا رہے تھے بجلی ختم ٹوٹی کھولو تو پانی نہیں بٹن دباؤ تو جو ہے وہ بجلی نہیں ہے عجیب صورت ہے اللہ گیس ہے کچھ بھی نہیں ہے عجیب ہم عجیب زندگی گزار رہے ہیں آج اگر ایک بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو خیریت سے واپس آ جائے تو سو سو بار شکر ادا کرتا ہے کیا پاکستان کے یہ حالات آپ کے سامنے نہیں یہ کہ اللہ کا کہر اور غضب نہیں ہے آج اگر ہم اگر سچی توبہ کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور قوم کو نیا بانک پن اور نئی زندگی عطا فرمائے گا آؤ آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے راستے میں سچی توبہ کر کے نکلیں اور عزم کریں مالک جو زندگی گزر گی گزر گی باقی جیئیں گے مریں گے تو تیرے لیے ہماری زندگی کا ایک ایک سانس تیرے لیے وقف رہے گا دائیں بائیں سے الجھے نہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کریں اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں تمہاری جوانیاں تمہارے بڑھاپے تمہارا علم تمہاری صلاحیتیں تمہارے شب و روز کسی اور کام کے لیے تم نے نبی کے دین کا جھنڈا اٹھا کے چلنا ہے یہ پیری مریدی کی تحریک بھی نہیں ہے یہ دارت المصطفیٰ اگر جو لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے ساتھ تعلق رکھنے والوں محبت کا رب تو رشتہ رکھنے والوں اپنی منزل کو سمجھو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ اور راستے میں آنے والی ٹھوکروں سے جو ہے وہ گریز کر کے گزر جاؤ مت اپنے وقت کو ضائع کرو ہمارے پاس بڑا تھوڑا وقت ہے میں کہتا ہوں ہمارے پاس تو محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکالے اس لیے آگے چلتے چلے جاؤ اور راستے کو پاٹتے چلے جاؤ اور منزل کی طرف سفر جاری رکھو قرآن کی نوکری کرتے رہو یہی سعادت مندی ہے آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں پھر دوست میں جا کر 